நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே கும்பகோணத்தில் இருக்கக்கூடிய சாரங்கபாணி கோவிலை பற்றியும் அந்த கோவிலுக்கு ஒரு பெரிய கோபுரம் எழுப்ப வேண்டும் என்கின்ற ஆசையோடு லக்ஷ்மி நாராயணன் என்கின்ற ஒரு திரு தொண்டர் படுகின்ற பாடுகளை பற்றியும் மகா பெரியவர் அவர்கள் தன் வாழ்நாளில் செய்த ஒரு உபன்யாசத்தை அந்த சொற்பொழிவினுடைய சாராம்சத்தை நேற்று நான் இந்த நிகழ்ச்சியிலே பகிர்ந்து கொண்டேன் இன்றைக்கு அதனுடைய தொடர்ச்சி நம் வாழ்நாளில் நம் கண் எதிரில் சேவை என்கின்ற ஒரு நோக்கில் எப்படிப்பட்ட மனிதர்களெல்லாம் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் எப்படியெல்லாம் சேவை செய்துவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் நமக்கு அவர்கள் எந்த அளவிற்கு முன்னுதாரணமாக திகழ்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் எடுத்து காட்டுகின்ற விதத்திலே பெரியவர் சொன்னதுதான் இது திருப்பணி செய்த திருத்தொண்டர்கள் என்று அவர் இவர்களை எல்லாம் வெகு அழகாக குறிப்பிடுகிறார் நிறைய திருத்தொண்டர்கள் அதிலே முதலாவதாக லக்ஷ்மி நரசிம்மன் அவர்களை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு சாமானியப்பட்ட மனிதர் பெற்ற தாய் தந்தையர்கள் கூட கிடையாது அப்படிப்பட்டவருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசை தன்னால் முடியாது தான் ஒரு சாமானியன் தன் பேச்சை யாரும் கேட்க மாட்டார்கள் என்றெல்லாம் நினைக்காமல் பெருமாள் மேல் பாரத்தை போட்டுவிட்டு பக்தியோடு களத்திலே இறங்கி அந்த திருப்பணிக்காக உதவி செய்யுங்கள் என்று பிச்சை எடுத்து அப்படி கிடைத்த பணத்தை கொண்டு வந்து அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கோபுரம் கட்டுவதற்காக அவர் முனைப்போடு செயலாற்ற போய் அவருடைய பக்தியை பார்த்து முயற்சியை பார்த்து உழைப்பை பார்த்து அவரிடம் இருந்த உண்மையை பார்த்து அதற்கு பிறகு பலர் அவருக்கு வந்து உதவி செய்து அற்புதமாக அந்த கோபுரம் கட்டி முடிக்கப்பட்டது இன்றைக்கும் கும்பகோணம் போனால் சாரங்கபாணி கோவிலில் அந்த கோபுரத்தை பார்க்கலாம் அந்த கோபுரத்தை பார்க்கும் பொழுது லக்ஷ்மி நாராயணன் அவர்களுடைய நினைவு வர வேண்டும் அந்த ஊரில் இருக்கின்றவர்களுக்கும் சரி இந்த வரலாறு தெரிந்தவர்களுக்கும் சரி அவர் நினைப்பு தான் முதல்ல வரும் அப்புறம் தான் பெருமாளோட நினைப்பே கூட வரும் அப்படி ஒரு அற்புதமான திருத்தொண்டர் அவர் ஆனால் இந்த காரியத்தை அவர் அத்தனை சுலபத்திலே செய்து விடவில்லை உனக்கு எதற்கு இந்த வேண்டாத வேலை என்று அவரை பார்த்து கேள்வி கேட்டவர்கள் உண்டு உனக்கே அடுத்த வேலை சொத்துக்கு வழி இல்லை இதில் நீ வந்து திருப்பணி செய்கிறியா குறிப்பிட்ட மாதிரி தான் என்று அவரை ஏளனம் செய்தவர்கள் உண்டு ஒழுங்காக உன்னுடைய வேலையை பார்த்து கொண்டு போ இப்படி ஊருக்கு ஊர் போய் பிச்சை எடுத்தெல்லாம் நீ இதை சாதிக்க நினைக்காதே இதையெல்லாம் செய்வதற்கு நிறைய பெரியவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று கோபித்தவர்கள் பயமுறுத்தியவர்கள் எச்சரிக்கை செய்தவர்கள் என்று பலர் ஆனால் அவர் எதையுமே பொருட்படுத்தலை ஒக்கூக்கு எப்படி தண்ணீரில் அடித்து வருகின்ற மீன் மட்டுமே குறியோ அது போல இவருக்கு கோபுரம் மட்டுமே குறியாக இருந்தது இந்த கோபுரத்தை கட்டுவதற்காக டெல்லி பாதுஷாவை கூட சந்தித்து பாதுஷாவிடம் கூட இவர் உதவி கேட்டிருக்கிறார் குறிப்புகள் இருக்கின்றன பெரியவர் அவர்கள் அதையெல்லாம் சுட்டி காட்டுகிறார் ஒரு வழியாக கோபுரம் கட்டி முடிக்கப்பட்டாயிற்று இந்த நிலையில் ஒருவர் ஒரு நாள் லக்ஷ்மி நாராயணனிடம் கேட்கிறார் கோபுரம்லாம் கட்டிட்ட பெரிய காரியம் தான் சாதிச்சுட்ட இருந்தாலும் உன்னுடைய இறப்புக்கு பின்னால் உனக்கு கொள்ளி வைப்பதற்கென்று யார் இருக்கிறார்கள் உன்னுடைய கர்ம காரியங்களை செய்வதற்கென்று உனக்கு ஒருவர் கூட இல்லையே நீ வந்து இந்த பெருமாளை அப்பாவாகவும் அம்மாவாகவும் பாவிக்கலாம் அவர் என்ன விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி வந்து உனக்கு அவரா காரியம் செய்யப் போகிறார் என்று சற்று யதார்த்தமாகவும் அதே சமயம் இவர் பேல் இருக்கக்கூடிய மதிப்பு காரணமாகவும் கலியுகம் இல்லையா அதனால் இப்படியெல்லாம் கேள்விகள் எழும்புவது சகஜம் என்கின்ற ரீதியிலும் அவர் கேட்கிறார் பொதுவாக இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கும் பொழுது நம்முடைய மனம் கலங்கி போகும் வாஸ்தவம் தானே நீ கேட்பது என்று நினைத்து நினைக்கும் ஆனால் லக்ஷ்மி நாராயணன் அப்படி நினைக்கல அவர் என்ன பண்ணார்னா ஏன் பெருமாள் வரமாட்டார் 
எப்பொழுது நான் அவரை என்னுடைய தாயாக தந்தையாக கருதி விட்டேனோ அவர் மற்றதெல்லாம் பார்த்து கொள்வார் இந்த கோபுரத்தை கூட கட்ட முடியாது என்று எல்லோரும் சொன்னீர்கள் ஆனால் அவர் எனக்கு பக்கத்திலே நின்று நடத்தி கொடுத்து விடவில்லையா அது போல என்னுடைய இறப்புக்கு பின்பும் அவர் துணை நிற்பார் என்று நம்பிக்கையாக சொன்னார் இந்த நம்பிக்கை தான் நாம் அவரிடம் இருந்து முதலில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது அடுத்தது அவருடைய சேவை மனப்பான்மை சரி அவருடைய நம்பிக்கை பலித்ததா என்றால் பெருமாள் கைவிடுவானா ஒரு நாள் அவரை மரணம் ஆட்கொண்டது என்ன செய்வது என்று எல்லோரும் யோசித்து கொண்டிருந்த வேளையிலே கோவில் பட்டருக்கு ஒரு கனவு வந்தது அந்த கனவிலே எம்பெருமாள் வந்து சொல்லுகிறார் என் கையிலே ஆலயத்தில் சன்னதியில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய சன்னதியில் என்னுடைய சிலை இருக்கிறதல்லவா அதனுடைய கைகளிலே இருந்து தர்பை பிள்ளை வாங்கி கொண்டு போய் என் சார்பாக காரியம் செய் அது நானே நேரில் வந்து நிகழ்த்தியதற்கு பொருள் என்று கனவிலே வந்து குருக்களிடம் சொல்லுகிறார் அப்படி சொன்ன மாத்திரத்தில் பதறி போய் எழுந்த குருக்கள் அவர்கள் ஓடி வந்து திருச்சன்னதியை திறந்து பார்த்தால் சன்னதியிலே எம்பெருமான் கைகளிலே தர்பை பொருள் இருக்கிறது பொதுவாக உற்றார் உறவினர் இல்லாதவர்கள் இது போல பில் வாங்கி செய்கிறது என்று பெயர் அவர்களுக்கு அந்த பொறுப்பு வந்து விடுவதாக சட்டப்படி இன்றைக்கு நம் நிலத்தை இன்னொருவருக்கு விற்கிறோம் எப்படி பத்திரத்தில் எழுதி கொடுத்து விடுகிறோமோ அது போல தர்பையில் நாம் வந்து கொடுப்பது என்பது அவருக்கு எல்லா பொறுப்பையும் கொடுப்பதற்கு அதிகாரம் கொடுப்பதற்கு சமம் இங்கே அந்த கோவில் பட்டர் அவர்கள் பெருமாள் இடத்திலே நின்று அவருக்கு காரியம் சாதித்தார் இது நடந்தது ஒரு அம்மாவாசை அன்று அதனால் இன்றைக்கும் அம்மாவாசை அன்று அந்த ஆலயத்திலே திரு லக்ஷ்மி நாராயணன் அவர்களுக்கு தீபாவளி அம்மாவாசை தீபாவளி என்று இன்றைக்கும் சாரங்கபாணி கோவிலே அவருக்கு திதி கொடுக்கப்படுகிறது பெருமாளுக்கு அன்றைக்கு நைவேத்திய பிரசாதம் என்பது வந்து திவச சமையல் தான் அது இன்றைக்கும் வழி வழியாக வந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு நன்றி பாராட்டுகின்ற ஒரு செயலை போல மகா பெரியவர் அவர்கள் இந்த சம்பவத்தை சொல்லி சொல்லுகிறார் நம்பிக்கை உள்ள திருத்தொண்டர்களை இறைவன் எப்பொழுதுமே கைவிட்டதில்லை என்பதற்கு லக்ஷ்மி நாராயணன் ஒரு உதாரணம் என்று சொன்னால் நாட்டுக்கோட்டை என்று சொல்லப்படுகிற நகரத்தார் சமூகத்திலே இருந்த வீரப்ப சுவாமிகள் அடுத்து எனக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணமாக திகழ்கிறார் என்று கூறுகிறார் யார் அந்த வீரப்ப சுவாமிகள் அவர் அப்படி என்ன செய்தார் நாளை சிந்திப்பு